dá não, viu? Essa Suíça é imbatível. Não é não? Diga aí. Diretamente de Kandersteg, estamos aqui a um pouquinho mais de mil metros de altitude. Eu e o Ed chegamos aqui agora. Esse aqui são os Alpes de Berna e agora a gente vai fazer uma caminhada até a estação da gôndola para a gente subir ainda mais. Está um lindo dia de outono, olha só. Mas não se engane não, viu? Tá frio, 2 graus agora. Tá fazendo vlog também, Ed? É, eu ia ver de... <risos> Eu vi uma árvore aqui. Olha ah. que linda aquela montanha ali atrás, Ed. Ali, ó. Que Cheio lindo. de neve, ó. Era essa que eu queria tirar. Olha só essas montanhas atrás de mim, já com os picos todos nevados. Olha que lindo. Ô, oh, Suíça Não, bonita, aqui. danada. Hã? Gostou? Tá lindo, meu amor, seu vlog, viu? E a gente esquece, sabe, de como é o frio Eu devia ter trazido, era uma touca pra mim também Vou já pegar meu cachecol, não trouxe luva pra mim E a gente ainda vai subir mais Mas ok, porque também são dez e pouco da manhã E ainda vai esquentar mais, né? Ainda vai, o sol ainda vai esquentar mais a gente tá aqui super empolgado também, filmando, tirando foto. Depois de tantos dias... Tá. Depois de tantos dias de calor, né? Quer dizer, tantos não, né? Mas depois do verão a gente esquece que o frio também existe. <risos> Mas é bom também sentir um pouquinho de frio depois do verão. Vou voltar aqui. O Ed quer que eu <risos> coloque a luva dele, que ele só tá com uma. Eu tô morrendo de frio na mão. Vou uma lojinha ali pra ver se eu consigo comprar uma luva pra mim. Tá muito frio. Eu não vou ficar com frio na mão, não. <risos> é assim que as lojas nessa cidade em pé de montanha ganham dinheiro do povo que vem aqui despreparado, feito eu. <risos> não, mas peraí, a gente tá em... Estamos em quando? Início de outubro. É, acabou de começar o outono, mas é porque ontem choveu, né? Aí, é, quando chove aqui na cidade é porque nevou na montanha. Aí esfria tudo. Por aqui, Edmir, o assalto que vai ser... Uma luva aqui nessa loja. Recomeçando. R$ 35,90 por essas luvas. <risos> Soltei meus cabelos para proteger aqui minhas orelhas. Já estava quase comprando outra touca. Mas a touca é R$ 35. E o chapéu estava é, cobrindo, né? É, impedindo o sol de chegar na minha cabeça. E eu quero que o sol venha, né? Para poder esquentar. Então, guardei já o chapéu. <risos> Vou botar minha luva. Hã? Só aqui é, já é, né? Entrando na cidade de Kandestek, nessa rua aqui, nessa ruazinha aqui, não passa carro, só dos moradores daqui. E as casas são assim, ó. E o que é mais legal, essas casas, vem a casa de madeira, já antiga e tudo, mas tem, ó, uns placas de teto solar. Muito legal. Aqui já dá pra ver ali as gôndolas subindo hum. lá pra cima. Ali, Ed, ó. É pra lá que a gente... É pra lá que a gente vai, né, Ed? O Ed já tá aqui comendo um sanduíche, né, Ed? Mamãe preparou. Ali. Tá gostoso? A mochila aqui, ó. Tá Ai. cheia de comida. O que foi? Tá bom? Essa mochila aqui tá cheia de comida. Eu trago... Não. Preparo tudo, sanduíche, biscoito, piquenique. fruta, é, pra gente fazer um piquenique. Embora não sei se vai dar pra gente fazer piquenique mesmo, sentado na grama e tudo, porque Mas daqui é melhor dá pra ver. Piquenique. Eu acho. Daqui dá pra ver que a grama tá molhada ainda. Porque como eu disse, ontem choveu, né? E como choveu, é, nevou na montanha. Então por isso que as montanhas estão bem branquinhas. E essas que estão mais brancas aqui, assim, ó. Parece que tá perto, mas não tá perto não, tá longe pra caramba. 
Bem essa daqui, não aqui, lá no altão, mas aqui, ó. Aqui pra lá, tá vendo? Tem as gôndolas subindo aqui. Aí daqui pro outro lado, né? Que não dá pra ver onde tem aquelas nuvens ali. É pra lá que a gente vai. Vamos fazer uma mini trilhazinha e chegar até o Oxinense. Lago lindíssimo, no meio das montanhas. E eu espero que ele não esteja congelado, porque eu só fui uma vez lá. Era acho que março e ainda estava congelado, acho que uns dois, três anos atrás. O Ed era bem pequenininho e eu queria ver ele de outra maneira. Eu queria ver não congelado, né? Ainda assim, outonal. Então eu espero que não seja muito tarde. O Ed já está morto de felicidade que tem neve já aqui em cima. A gente está a 1.500 metros, 1500 metros de altitude. A intenção era vir aqui para ver o Oxinense com paisagem de outono. Mas olha só, já está tudo nevado, já está com cara de inverno já. <risos> olha só a neve derretendo. Ó. Dá para ver pingando? Estava cheio de neve. Aposto que no final do dia só vai restar essa neve aqui se tiver ficado na sombra, mas senão vai derreter tudo, ó, que o sol tá bem ali. Os Alpes estão aqui há milhões de anos, é, não cai não, meu filho. Estamos chegando já perto Quanto do Ostinense. O quê? Essas montanhas todas. Quantos anos? Sim. Mas milhões de anos, é de milhões de anos. São muitos anos. Muito mais. Tem mil e... Quantos tudo milhões ou tantos milhões? E a Ungefer, e a que não? E a Ungefer só. Estamos chegando. Olha que lindo. Olha isso, minha gente. Diga se isso existe. Diga. Diga aí, Ed. Vamos lá. Olha só, meu Deus. Vamos aproveitar que o dia tá bonito, vamos procurar um lugar para sentar e vamos é, fazer nosso piquenique, né? Que eu trouxe um monte de comida, então vamos lá. E uma das maiores alegrias do Ed de vir fazer esse passeio era por causa do piquenique, né Ed? Quer experimentar a água, deve estar um gelo. Tá. Não está um gelo? Vamos ver. Muito gelada, não? Vamos ver. 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 Só vai ver mesmo, viu daqui? <risos> Ai, que lindo, olha as cores de outono.
do Rei Leão. Do Rei Leão. Aqui tá bom pra fazer o piquenique? Aqui, ó. Aqui alguém fez um fogo aí atrás, ó. Fizeram um fogo aí, estão fazendo um fogo ali. Então a gente pode ficar aqui. Arrumamos o um lugarzinho, né, Ed, pra fazer nosso piquenique. Não, primeiro eu vou mostrar a vista, porque, olha, parece mentira, né? Só já tiramos o casaco, né, Ed? Os casacos estão aqui. Minha, minha mochila tá aí e a sua. Todas as coisas do piquenique que a gente trouxe aqui. Sim. Sanduíche, Olha o vovó. Um bocatinho. Tipo, é tudo pra mim. Outra coisa. Outra hora. Nosso queijo também, sprint, com birac. A comida turca. Hum? Essa comida aqui é um bira que tem queijo dentro. Vamos abrir? Hum, que delícia. Hum. Hum. Bebida, tem? Tem água. Nós estamos aqui terminando o nosso piquenique. Tivemos que botar o casaco de volta porque o ventinho é bem friozinho. A gente está aqui brincando de floresta. Na floresta, cadê ele? Dá pra ver? Aqui, um pontinho vermelho na floresta é o Ed. Nosso piquenique já está aqui acabando. Um barulho de, barulho de máquina aqui em cima é um drone. Tem alguém filmando de drone aqui em cima. Bem, né? Paisagem. Vai dar uhum.
Terminamos o nosso piquenique e o ventinho está aumentando. Os barquinhos também aqui também. O pessoal remando aqui. E cara, teve um cara que entrou e deu um mergulho aqui agora. Tem umas braçadas aqui nesse lago, eu nem imagino. Frio. Que, é sério, é congelante. Lago Oshinen, Oshinense. Mais uma belezinha aqui do cantão de Berna. Lindo demais. Olha que maravilha, a gente conseguiu um chateau aqui pra voltar. Quer dizer, conseguiu pagando, né? Eu, oito francos, o Ed ainda é de graça. E a gente tá subindo, voltando aqui no, na vanzinha. No inverno não tem isso não, tem que voltar tudo andando. E é bom porque a vinda, a gente veio tudo descendo, né? Agora teria que ser subindo. Ia demorar pelo menos uma meia hora, agora a gente tá economizando tempo. Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.